ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತರ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಧುರೀಣರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಮುಖ ಆದರೆ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು ಹಣಕಾಸು ವಿಶೇಷಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರುಪಿ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನಿಹಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈ ಗ್ರಂಥದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಳವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆದರೆ ಯಾಕಾಗಬೇಕು ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಈ ಮೂರು ಮುಖಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಯಿತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸತ್ರು ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಕತೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಹೇಳಿರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಹಳ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ದೇಶ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗೋದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಕರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಆಗದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಕೆನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಶವನ್ನು ಬರೀ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಗೆರೆಗಳು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅವರವರ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಬರೆದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದರು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದರು ಇವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಶಿಫ್
ನಾವೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಡೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮತೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯವರು ಅಂದರೆ ಕಾಫಿರರು ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಗ್ಗಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ವಿವಾ ವಿವರಗಳೊಡನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರದು ಈಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೋಮು ದಳ್ಳೂರಿಗಳು ಕೋಮು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಖಿಲಾಫತ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಖಿಲಾಫತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೋಪ್ಲಾಗಳು ದಂಗೆ ಇದ್ದರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಂಗೆ ಇದ್ದರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ದಂಗೆ ಇದ್ದರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಅಂತಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ದಲಿತರು ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ ತೀರದ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಆ ಮೋಪ್ಲಾಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಫಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೋಪ್ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಆಫ್ ಮಲಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಆ ಮೋಪ್ಲ ದಂಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಲೋಟಿ ಬಲವಂತದ ಮತಾಂತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಶ ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಇದಿಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೆಡವೋದು ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೀತಾರೆ ಬಸಿರಾದ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿ ಸೀಳಿ ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಇದು ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಅತ್ ಅಮಾನುಷವಾದಂತಹ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತರವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇನು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಗಲಾಟೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಗಲಾಟೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗಲಾಟೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾದಂಥ ಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನವರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾದರ ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಆ ಕೋರ್ಟಿನ ಇದನ್ನು ಕೇಸಿನ ವಿವರ ಇದೆಯಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಗೋವಿಂದಪುರದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಲದ ಪ್ರಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಗೋವಿಂದಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾವಲ್ಲಭ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಿದ್ದ ಆತನ ಮಗ ಹರೇಂದ್ರ ಹರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದರು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹೆಂಗಸು ಈ ಹರೇನನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಈ ಹರೇನ ಅವಳನ್ನು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುಮಾನಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜನಜನಿತ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹರೇನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅದು ಈ ಹರೇಂದ್ರನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನವಾಗಿ ಬೀಳೋವರೆಗೂ ಅವನನ್ನು ಬಡಿದು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ರಾಧಾವಲ್ಲಭನಿಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ದಬಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋವಂತಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಬೇಕು ಇದೇ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸೇರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಂಗಸು ರಾಧಾವಲ್ಲಭನ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಆಕೆ ಕುಸುಮ ಅಂತ ಮನೆ ಅಂಗಳವನ್ನು ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಂತೆ ಇವರು ಬಂದವರೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸೇರಿ ರಾಧಾವಲ್ಲಭ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲದ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಕೆ ಮೈ ಮೇಲಿರೋವಂತಹ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರ ನಡೆಯುವಾಗ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾಳೆ ಎದ್ದು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋವಂತಹ ಅವರು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ತಿರುಗಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಓಡ್ತಾಳೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಗಂಡಸರು ಖಂಡಿತ ಓಡ್ ಬಂದೇ ಬಂದರು ಆಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಎಬ್ಬೆಯಿತಳಾಗಿ ಅವಳು ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆಗ ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡೆದು ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆಯ ನೆರೆಮನೆಯ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಜನಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬಂದು ಇವಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇವಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ರಾಧಾವಲ್ಲಭನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿ
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೂ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೌಮನಸ್ಯ ಒಂದು ಸುಹೃದ್ಭಾವ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಈ ಜನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಡೋದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬರೀ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾರತದ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ವೇ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕೋಮುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಥವಾ ವೈಮನಸ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಆವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಾಂಧಿ ಅಂಥ ನಾಯಕರು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಏಕತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಕರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಅದು ದಲಿತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಇವೆಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಾವು ತುಂಬ ಶೋಷಿತರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾರು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಬೇಕು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ನಿಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅದೇನು ವಿಚಾರ ಅದು ಖಂಡಿತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಓದಬೇಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಓದಾದರೂ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಬದುಕು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಅಪಚಾರ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ